Halo, teman-teman semua. Ketemu lagi sama Adi dan Yarsa di balik kamera ini. Saya sekarang ada di Jalan Dago. Kemudian tujuan saya ke Punclut. Lebih tepatnya ke Cakrawala. Saya ada tugas mulia hari ini di Cakrawala. Teman-teman yang menonton video saya semoga dalam kondisi yang sehat ya, bahagia, berlimpah rejeki dan keberkahan. Amin. Teman-teman ada yang belum tahu apa itu motovlog? Sini saya bagi informasi apa itu motovlog. Tentu, motovlog adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan video blog yang dibuat oleh para pengendara sepeda motor. Nah itu teman-teman ya, hehehe. Baik, kita lanjut perjalanan hari ini, semoga lancar dan selamat sampai tujuan, mohon doanya juga ya teman-teman. Dan ayo ikutin perjalanan saya. Oh ya teman-teman, ini saya menggunakan Action Cam GoPro Hero 5. GoPro Hero 5 adalah kamera aksi yang handal dan kompak yang banyak digunakan oleh para penggemar aktivitas luar ruangan, atlet, dan pencipta konten. Kamera ini terkenal dengan kualitas video dan foto yang tinggi, ketahanan terhadap air, desain yang kokoh, serta fitur-fitur canggih seperti stabilisasi gambar dan kontrol suara. Saya senang menggunakan kamera ini, walaupun usianya sudah tidak lagi muda GoPro 5 ini, hehehehe. Wah ada angkot legend di depan saya. Alhamdulillah cuaca hari ini sangat baik. Saya mau lihat posisi kamera di kaca spion sebentar. Oke, aman dan cakep bray. Tahu gak kapan awal mula ada motovlog? Sini aku bagi informasi kapan motovlog pertama muncul. Motovlog pertama kali muncul pada awal 2000-an ketika teknologi kamera portabel mulai berkembang dan mudah diakses. Para pengendara sepeda motor kemudian mulai merakit kamera ke helm mereka dan merekam perjalanan mereka di jalan. Motovlog menjadi populer karena memberikan pandangan unik tentang pengalaman berkendara dan menjadi platform bagi pengendara motor untuk berbagi cerita, tips, dan pengalaman mereka dengan audiens online. Dengan perkembangan media sosial dan platform berbagi video, motovlog semakin populer dan terus berkembang hingga saat ini. Nah sekarang saya sudah di perempatan Cikapayang nih teman-teman. Ayo, gaskan lagi, bray. Nah itu kalau ke kanan itu ke jalan di Pati Ukur. Sekarang kita lurus aja terus. Jam berapa ya sekarang ini? Oke waktunya masih aman ternyata. Nah di depan kita belok kiri. Ini jalannya menurun sekali teman-teman, bikin rem motor kita cepat habis. Tapi pemandangannya asik dan udaranya segar. Kalau yang baru kesini dijamin akan sering ngerem motornya. Kalau saya sih gas aja, lawong sudah biasa, hehehe. Permisi pak, saya izin susul ya. Siap-siap nanjak nih jalan. Kalau nanjak nyedot bensin, kalau turunan nyedot rem, hahaha, nikmatkan. Kita masuk ke area Citra Green. Nah ini sebelah kiri Sekolah Internasional, Global Prestasi School Bandung. Wah, 
Wadaw, hampir saja. Oke bentar lagi kita sampai guys. Di depan ambil kanan. Nah ini nih sebelah kanan lokasinya. Kita ambil dulu tiket parkir guys. Ke area parkir motor karyawan. Ada motor Mas Yadini. Kita parkir di sampingnya aja ya. Nah, sip. Kayaknya kurang mundur ya. Kita geser mundur dikit dulu motor ini. Nah baru kita benerin si kuning palit ini. Oke lah ya. Nah ini perlengkapan ngantor saya guys. Berat banget ini, isinya mesin tik ini. Nah ini isinya pulpen, pensil, tipe X, kertas, dan alat tulis lainnya. Nah kalau ini untuk stand mesin tik. Nah oke okay, teman-teman, terima kasih yang sudah membersamai dan menonton, saya Adi Daniarsa pamit, kita jumpa lagi di video selanjutnya, Assalamualaikum.